essa capacidade que tem o futebol de levar o homem ao delírio sem aliená-lo na arquibancada, é que, a meu ver, explica a perenidade e a universalidade desse esporte nesse império onde o sol nunca se põe. In this empire called football, the sun often shines brightest in Brazil, a country which has produced the most stylish and elegant practitioners of the beautiful game. Brazil is obsessed with football. The rest of the world is obsessed with Brazilian football. Modern Brazil has little of the overt racism that afflicts other societies. Indeed, this is a rainbow nation unlike any other. There are plenty of poor whites, but the saying goes, if you are black and rich, your name is likely to be Pele. The first slaves from Africa set foot on Brazilian shores in the 17th century. They were transported to work on the sugar cane plantations, and now blacks and people of mixed race make up nearly half of the population. The original white settlers were joined by a huge wave of immigrants from Europe at the end of the 19th and the start of the 20th century, as people crossed the Atlantic to make their fortune in the new world. In October 1894, on returning to Brazil from school in England, an Anglo-Brazilian called Charles Miller brought with him two footballs. That day is still regarded as the official birthday of football in Brazil. And Charles Miller is still revered as the father of football in Brazil. Quando ele chegou aqui no Brasil, ninguém jogava futebol. Então o trabalho que ele teve foi exatamente o de, de ensinar. O de ensinar as regras do jogo, é, inclusive a, as dimensões do campo, é, enfim, de mostrar como se praticava futebol. At first, Miller had difficulty in persuading the São Paulo Athletic Club, where he was a member, to play the new game. But when the Sao Paulo Championship kicked off in 1902, Miller was the top scorer as his club became the first ever champions in Brazil. It wasn't until four years later that a league was started in Rio de Janeiro. In the shadow of the Christ statue lie some of Rio's most exclusive homes around the famous inland lagoon, the Lagoa. It is on the banks of the Lagoa that most of Rio's famous clubs have their origin. To this day, Flamengo, Vasco and Botafogo all include rowing club in their names. A feature in the early years of football in Rio and Sao Paulo were the tours by European teams, the most famous of which was in 1910 by the great Corinthian side from England. It was such a success that a team was founded in Sao Paulo named in honor of the Corinthians. 
This unique footage from their 1913 tour game against a Rio 11, led by the Englishman Harry Welfare, is the first footage that exists of Brazilian football. In the early years of the 20th century, though, football remained very much a pastime for the rich whites. As primeiras fotografias dos jogos de futebol mostram os torcedores que nós chamamos, que são os assistentes, os, os que vão às arquibancadas, as mulheres vestidas como se fossem uma festa, chapéu. Os homens também, de gravata. Se usava muito um chapéu de palha aqui no Brasil, que chamavam palheta. E então se vê que esses adeptos do futebol iam muito bem vestidos ao campo. Não havia a frequência do povo, só mesmo dos, da, da, da elite. The times were changing. Arthur Friedenreich, seen here in the center of the front row, had a German father and an Afro-Brazilian mother. As a mixed-race player, he scored 1,329 goals, more than anyone else in the history of football. In 1925, his club, Paulistano, were the first Brazilian team to tour Europe, seen here in a match against the French XI from that tour. In those days, the races were divided, but Friedenreich's status as the major star of Brazilian football helped convince Vasco da Gama in Rio to drop their barriers against black players, and in 1923, they won the Rio State Championship, thanks to their black contingent. It was revolutionary, and it caused an uproar. Foi o primeiro clube a colocar negros, a aceitar negros jogando. Isso aí deu um escândalo. Os outros não queriam jogar com ele. Você vê que que problema se viveu, um problema racista, lamentavelmente. E ninguém estava sabia que justamente o tempero dado pelo negro ao nosso futebol é que fez o nosso futebol ser o que é. As blacks came from poor backgrounds, disputes began over alleged professionalism. The two issues dominated football until 1937, as breakaway leagues were formed in both Rio and Sao Paulo. Amid this chaos, Brazil's obsession with the World Cup began in 1930. The team they sent to Uruguay was a largely whites-only Rio-based team that didn't get past the first round. By the time of the 1938 World Cup in Paris, however, the disputes had died down. Professionalism had been accepted, largely as a result of whites of Italian descent leaving to play for clubs in Italy. And the two stars of the Brazil team were both black. Forward Leonidas da Silva and fullback Domingos de Guia. Against Poland, Leonidas caused the sensation, scoring a hat-trick in a 6-5 win. Domingos was uncompromising. Brazil lost their semi-final against Italy, largely because of the rather presumptuous decision to rest Leonidas for the final. Nevertheless, they had been the sensation of the tournament. A imprensa francesa, que sempre foi a imprensa mais importante da Europa no tratamento do futebol, a imprensa francesa tratava Domingos e Leonidas como deuses, sobretudo Leonidas. E a correspondência vinha de lá para o Brasil e o Brasil ficava orgulhoso. Então, o Brasil dizia, finalmente a Europa se curva diante do Brasil. E se curvava diante do Brasil, não porque nós tivéssemos a melhor diplomacia, não porque nós tivéssemos a melhor arte plástica, não porque nós tivéssemos a melhor música, mas porque nós tínhamos os melhores jogadores de futebol, que eram negros. <música> The heart of black Brazil can be found in Salvador, the capital of Bahia State. Capoeira is a mixture of music, martial arts, dance and spirituality that came with the slaves from Africa. The focus is on the body, and within this culture lies the key to understanding the distinct style blacks have brought into the melting pot that is Brazilian football. O brasileiro é muito bom de drible e melhor ainda de finta, que é o um, um uso do corpo sem usar a bola. É um pouco de capoeira. Aí seria uma influência africana. De forma que essa mistura de três raças acabou dando um verdadeiro bailarino. 
que é o jogador brasileiro. O brasileiro aliou isso tudo à, à técnica, né? à inteligência, à forma de jogar. Então, eu acho que por isso o brasileiro tem essa, essa vantagem, porque é um país voltado também para a dança. Em 1950, o Brasil hosted the World Cup for the only time in its history. Six cities put on a football festival as the World Cup returned after a 12-year absence. The 200,000 capacity Maracanã Stadium in Rio was a symbol of the newfound belief Brazil had in itself. They had the best stadium in the world and a football team to match. The World Cup was a celebration and the team didn't disappoint. 21 goals in their first five games saw Brazil live up to their tag of favorites as the challenge from established powers such as holders Italy, England and Spain fell away. 1950 was the only World Cup not to have a final. Instead, the four first round group winners played a final round robin. Brazil won their first two games of that, meaning a draw against Uruguay in the last game of the tournament would leave them top and world champions. Jair, Adamir, Zizinho. These were the stars who would surely win the World Cup for Brazil for the first time. E era uma época política. Então aqueles candidatos a presidente da República iam para lá. No dia do jogo nós saímos, levantamos duas vezes da, 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 da refeição. Nós íamos almoçar para para jogar. Levantamos duas vezes, largamos e, e fomos para uma sala do Troféu do Vasco da Gama para ouvir discursos de políticos. Quer dizer, o jogo para eles já tinha acabado. Não é? Meu Deus, que é isso? Que ambiente é esse? Até uma partida de uma Copa do Mundo para decidir. On July 16, 1950, a world record crowd of 199,000 made their way into the Maracanã on what was to become the most infamous date in Brazilian football history. E nós entramos na partida e nós tivemos um primeiro tempo muito bom, que dava para ganhar o jogo, nós tivemos o jogo na mão. O momento que nós fizemos 1 a 0 no jogo, aí nosso time parecia que é assim, por assim, o um pensamento assim, nós estamos com o dever cumprido, nós já cumprimos a nossa parte. E o time fez assim, no momento que nós fizemos o gol, nós não conseguimos jogar mais. Eu não sei o que aconteceu. Por mais que a gente gritasse, um ou outro, ou um ou outro jogador gritasse, vamos, que é isso, pamba. Midway through the second half, Uruguay equalized. Another goal and they would be world champions. Brazil's goalkeeper, Barbosa, took center stage for all the wrong reasons. E houve um momento em que eu fiz a transmissão normal. Bola, bola com fulano, com Gigia. Vai Giga pela ponta direita, dribla de bigode, volta bigode sobre ele, dá um carrinho sobre Giga, Giga sai do carrinho, vai avante, vai até a linha de fundo, chuta. Aí eu grito, gol do Uruguai, como, eu, como se fosse normal a transmissão. Mas aí eu senti que as oito minutos do fim estávamos perdendo a Copa do Mundo. Então eu tive aquela reação e perguntei para mim mesmo, gol do Uruguai? E respondi. Gol do Uruguai. Aí, gol do Uruguai, senhores. Gol do Uruguai. Fiz nove inflexões diferentes ao narrar o gol do Uruguai. Gigi's goal had won the World Cup for Uruguay. But the trauma of losing a World Cup final at home was too much for many Brazilians, who rounded on the two black players, Barbosa in particular. Amid the chaos at the end, FIFA president Jules Rimet surreptitiously handed over the trophy to the Uruguayans. Un silencio que no que si volaba volaba una mosca se sentía. Este Sí, la gente lloraba, sabes. Hubo, hubo me dijeron que hubo gente que se se mató, se suicidó. Este eran muy 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 fanáticos de del fútbol. Aquele vento que estava soprando naquele momento não era uma ventania, era um vento. O vento era frio. 
o vento era de tristeza, o vento retratava o coração dos brasileiros naquela hora. In later years, a job was found for Barbosa at the Maracanã, but when he died 50 years after the event, he was still shunned by a public who regarded him as an unlucky omen. Houve realmente uma corrente defendendo essa tese extraordinariamente absurda, porque na equipe uruguaia havia tantos negros quanto na equipe brasileira. Então, a realidade do jogo anula essa teoria, essa teoria perversa contra a raça negra. When Brazilian President Getúlio Vargas committed suicide in 1954, it ushered in a new era of Brazilian politics. Vargas had done more than any politician at integrating the poor and the blacks into Brazilian society. The central policy of the presidents who followed focused on expanding the economy, bringing in foreign investment, especially from America. Ford's motor car assembly plant in Sao Paulo symbolized this new growth. But perhaps the most ambitious was the design and construction by architect Oscar Niemeyer of an entirely new capital city, Brasilia. Taking office in 1956, President Kubitschek promised the Brazilian people 50 years of progress in five. Então, essa época, o que marcou muito para nós foi o crescimento do, do, do Brasil na, nas indústrias, na, na, no automobilismo, porque estava começando a vir as fábricas das grandes né, indústrias de automóveis para o Brasil, aqui para São Paulo. Mas o que me marcou mesmo foi a construção do Maracanã e a Copa do Mundo de 1950. Following the trauma of 1950, black Brazilians needed a new role model. That man was Pelé. Born in 1940 in the small town of Tres Corosoas, he made his debut for Santos in the Sao Paulo Championship, age 15. A year later, he was in the Brazil squad that traveled to Sweden for the 1958 World Cup, though it was a journey he very nearly didn't make. Winning the World Cup was becoming an obsession for Brazil and fastidious preparations were made. Everything from the location of the hotel to the preparation of the food was planned in advance, an unheard of concept at the time. The players also had to undergo psychological tests and the initial recommendation was that neither Pelé nor his teammate Garintra were suitable to play in a World Cup. They did travel but neither was on the pitch for the opening victory against Austria. It was player power that forced the selection of both Pele and Garincha for the last group game against the Soviet Union. Garincha especially caught the eye. Brazil's novel 4-2-4 formation, with the exceptional Didi at the heart of the midfield, suited both players as Brazil qualified for a quarter-final tie against Wales. It was to be the game that introduced the 17-year-old Pelé to the world. O Mazola tirou o lateral e na, no meu peito, né? E eu sim vi o Pelé. Então eu de cabeça dei o passe para o Pelé para fazer uma um antu, uma tabela. E eu toquei e piquei para ele a cela da evolução da bola. E os jogadores do, do, do país de Gales me seguiram e Pelé dominou a bola e fez um Né, por cima o marcador e fez o gol, 1 a 0 e o Brasil ganhou e o Pelé fez o primeiro gol né, uh, da história do Pelé né, o primeiro gol numa Copa do Mundo Brazil then beat France in the semi-finals and were back in the final for a second time, though as underdogs up against the host in conditions that better suited their opponents Sweden Realmente a, a, a tensão dos jogadores era uma tensão muito grande, a pressão era uma pressão muito forte. É claro que é, nós tínhamos confiança, nós estávamos todos confiantes, porque nós tínhamos visto os jogos antes, né, o jogo da, da Suécia, e nós achávamos que dava para ganhar. Mas jogar contra um time da casa, a torcida todas deles, nós estávamos todos né, tensos, todos preocupados de não poder, não poder ganhar. In 1950, Brazil had found themselves unable to respond to a crisis. 
In this match, they went behind to an early goal from Sweden, but fought back in style to lead at half-time before Pelle worked another piece of magic. Sweden had pulled it back to 4-2 before Pelle's second right at the end. Quando terminou o jogo final contra a Suécia, Brasil 5, Suécia 2, Brasil campeão, ele veio, encostou o ombro na encostou a cabeça no ombro do Gilmar, o goleiro, e chorou. Então o mundo se embeveceu com aquilo, se emocionou com aquilo. Um garotinho de 17 anos, grande jogador de futebol, negrinho, não é? Chorando no ombro de um companheiro. The 1958 World Cup win was a defining moment in Brazilian history. Indeed, the perception the world has of Brazil dates to that historic win, of a country where the color of your skin is irrelevant, of a joyous country where sunshine, music, dance, carnival and football combine to create a culture unlike anywhere else, all down to 11 men on a football pitch. Isso é tão curioso como o renascimento literário, artístico, que de uma só vez aparece tantos pintores, tantos escritores, tantos compositores. No mesmo período apareceram craques que até hoje são cultuados. Djalma Santos, Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé. Então esses jogadores apareceram na mesma época. Foi a grande safra para fazer um bom vinho. Foi uma grande safra para fazer um bom pão. Então surgiram, foram unidos numa Copa do Mundo, 58, e o Brasil mostrou ao mundo um futebol diferenciado, brilhante. Away from the high life of Rio is the town of Po Grande. It was here that a player regarded by many Brazilians as the greatest ever was born. While the rest of the world debates the relative merits of Pele versus Maradona, the debate in Brazil is far more localized. Pele or Garincha. Perhaps it's the fact that Garincha needed childhood surgery to help cure crippled legs that makes him the favorite of many Brazilians, especially those in Rio where he played for Botafogo. The operations had helped, but his left leg remained distorted as an adult. By 1962, he'd helped transform Botafogo into the most powerful club in the land alongside Pelé Santos. At the start of the 1962 World Cup in Chile, they looked an unbeatable combination until Pele picked up an injury in the second match, which kept him out of the rest of the tournament. The stage was left to Garincha. Didi to Garincha, the man who never knows who he's playing until the day of the game, and then someone has to tell him. Garincha, the Stanley Matthews of Brazil. And he goes to the byline, across comes the centre, there goes Amarildo, and it's 2-1 for Brazil. That goal set up a quarter-final against England, where once again, Brazil relied on the magic of Garincha. Garincha came inside, not on the wing, came inside, and he turned, turned round as though he was going to pass the ball, and instead just bent the ball right into the top corner. There again, somewhere else he shouldn't have been. But, but sensational, sensational skill. Back to Garincha. What's he going to do? He shoots. It's there. Spring is beaten. 3-1 to Brazil. Brazil then beat Chile in the semi-final. 
Czechoslovakia awaited in the final. Again they fell behind to an early goal, but again they responded to the challenge. Amarildo with the equaliser. By the time Vava scored this rather fortuitous third goal, the Czechs were already beaten. Eight players had taken part in both winning teams, but this was Garincha's World Cup. E o Garrincha foi assim o, o melhor jogador dessa Copa do Mundo por tudo que ele realizou. Ele fez gol de cabeça, ele fez gol de pé direito, ele fez gol de pé esquerda, ele driblou como sempre, sempre driblou, um futebol fantástico. Brazil had worked miracles on the football pitch and continued to do so as Santos twice won the World Club Championship. But Brazilian football was much more than a game, and in 1964, the military seized power in a bloodless coup. For the next 21 years, Brazil suffered at the hands of the generals, and football didn't escape their attentions. Their policy of fast-track economic development was known as the Brazilian miracle. Miracles on and off the pitch. The two went hand in hand, as far as the generals were concerned. In the run-up to the 1970 World Cup finals in Mexico, President Medici associated himself closely with the national team. He justified his actions by saying it was his right as a fan to support the team, a right every Brazilian had. O Medici usou e abusou da, da, da imagem que o futebol fazia para se, se transformar num homem mais popular, pelo menos para as camadas menos favorecidas da sociedade. Pelé, by now 29, was still the symbol of Brazilian football, an unwitting pawn of Medici's increasingly violent regime. But that was nothing compared to the treatment of national team coach Jal Sardana. When Medici called for the inclusion of Atletico Mineiro forward Dario in the squad, Saldana was incensed. O Brasil todo quer dadar, inclusive o presidente, porque o Médici falou que não entendia como eu não era da seleção. E o João Saldanha, ele era comunista, da esquerda, não gostava do, da ditadura do presidente. Falou, ele escala o ministério e eu escalo a seleção. Aí o presidente pegou e falou, então eu sou o presidente da república, pode tirar esse homem, põe outro. Future FIFA president and head of the Brazilian Football Federation, João Havelange, acquiesced. In came Mario Zagallo, a much less confrontational figure. Just two months before the finals, Saldana was out. Existiram vários problemas com relação à sua saída. Uma delas foi com o problema do 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 Pelé. É, dizendo que o Pelé estava cego, que o Pelé não poderia jogar, isso foi uma coisa que foi muito noticiada na época. There is a mystique surrounding the Brazil team of 1970. That this World Cup was the first to be broadcast in color may influence why this team is often voted the best ever. Era um conjunto, a seleção era um todo. E o Pelé fazia parte, claro que ele com a sua característica, com a sua genialidade, que era um, era um gênio, ele desequilibrava. Mas não que o Pelé fazia questão que a gente pegava a bola e jogava para ele, ou ele ia decidir as partidas para o Brasil. Então foi uma, foi uma seleção que não ficou dependendo do Pelé, ou do Jairzinho, ou do Gerson. A seleção naquela época também... Poxa, vocês não vão perder esse jogo. Se jogar assim no segundo tempo, nós vamos perder esse jogo, o nosso time é melhor. Ei, cara, levanta, acorda, vamos jogar. E sentou e falou, poxa, o que está acontecendo? Vocês estão preocupados? Ele entrou <risos> furioso no primeiro tempo. Ela marcava homem a homem e que acompanhava uh, os jogadores. Let alone the best ever in the history of football, the jury is divided between 1970 and 1958. 
Tinha alguns jogadores razoáveis, não, não eram tão grandes jogadores assim, embora tivessem outros que fizessem a diferença, né? que foi o caso do surgimento do Pelé, do Garrincha. Mas eu acho o time de 70 bem melhor. Não, não vi outro time melhor que o de 70. Quando todos os matchs foram mostrados, mas se nós comparamos as duas equipes, o ataque, eu quero bem. Quando comparamos as duas ataques, mas a defesa não é foto. Hein? Se eu tivesse que escolher entre os dois, um para eu levar comigo para uma ilha, eu levaria a Copa de 58. A equipe de 58 era uma equipe mais coesa, era uma equipe mais de mais nível técnico. E ela tem uma virtude que a de 70 não tem. Ela foi a primeira, ela é o primeiro beijo, que a gente não esquece nunca. Ela foi a primeira a ganhar. E isso dá um, envolve ela com uma aura, uma mística. Quando Deus criou o mundo, ele fez primeiro a Europa. Fez a Itália, fez a Inglaterra, fez a Alemanha, fez a Espanha. E aí fez a América do Sul e disse, aqui, nesse lugar, que vai se chamar Brasil, eu vou pôr os melhores jogadores de futebol do mundo. E aí, o inglês, o italiano, o espanhol, o alemão, reclamaram. Mas por que no Brasil os melhores jogadores do mundo? Fala, ah, fiquem tranquilos, eu vou pôr também os piores dirigentes do mundo. Nowhere is this Brazilian conundrum better illustrated than in the port city of Santos, 60 kilometers to the southeast of Sao Paulo. For the best part of a decade, this was perhaps the most powerful football city in the world. Today, it barely registers on the map. By rights, the Villa Belmiro should be one of the great temples of world football. But the home of the famous Santos team is a fading ruin that echoes only with past glories. In the 18 years Pele played for Santos, the club won 24 major trophies, including two Copa Libertadores and two World Club Championship titles. In the quarter century after Pele retired, they won just four. O Santos, nessa época que o Santos era considerada a melhor equipe do mundo, o Santos era praticamente um embaixador do futebol latino. Então, eu acho que foi o time que mais promoveu o Brasil, em toda a história do Brasil. Onde o Santos chegava, estava a bandeira brasileira lá, porque foi um grande representante do, do futebol brasileiro na, na grande época do Santos. Flamengo e Fluminense, along with Santos, two of the greatest names in world football. The organization of Brazilian football gives a clue to why they rarely live up to that billing. For years, the two leagues in Rio and Sao Paulo were the main competitions in Brazil. There were representative matches between the two with the winners of that game, such as this Rio 11 of 1947, fated as the champions of Brazil. But it wasn't until 1971 that a national championship was played for the first time. In the 1970s, the Brazilian miracle became a reality. The rainforest was torn down to provide better communication between cities, and with it, football's horizons broadened. Huge projects changed the landscape of the country as the generals sought to join the elite of the world's economy. The national championship was part of this national vision. It came at a price. By 1979, the league had grown to 94 clubs, all battling for the title. What started as a good idea descended into chaos. Clubs like Flamengo complaining of having to travel around the country to play teams which before 1971, no one had ever heard of. Perhaps the most damaging of all, 
the standard of play fell alarmingly. Violence on the pitch matching an ever-growing trend off it. The Brazilian league should be amongst the six most powerful leagues in the world alongside Germany, Italy, England, Spain and Argentina. Run properly, it shouldn't be hard to persuade Europeans to make Rio their home. Instead, nothing could be further from the truth. Matters reached their nadir in 1987 when two clubs claimed they'd won the national championship. Needless to say, Gone are the days when crowds of over a hundred thousand were the norm. Hoje você vê que a maioria dos times brasileiros tem problemas financeiros. Então chegou o momento de organizar, porque o Brasil já não é aquele time que vai e ganha de todo mundo. Não, não ganha mais. Então se nós não tomarmos cuidado, muito breve, o Brasil vai acabar com o futebol. There are also more deep-seated causes for concern. The city of Sao Paulo is South America's largest, with a population approaching 17 million. Pressure on space is intense. É, porque mudou muito São Paulo, né? Ficou uma cidade, uma selva de pedra, né? Antes eu tinha, quando era garoto, nós tínhamos espaço para se jogar futebol, os campos de várzea que a gente fala. Tinha vários aqui nessa nessa região que foi minha vida toda praticamente aqui. A gente tinha três, quatro campos para jogar. É uma pena. E aí que você que sai os grandes jogadores. The same is true in Rio. The beachfront of Copacabana, fabled breeding ground of so many footballers, is one of the last remaining spaces left for people to play. This is seen as the heart and soul of Brazilian football and the synthesis of Brazilian culture. This is where football mixes with sex and music. Here, the chronic poverty that affects vast numbers of Brazilians is forgotten. Here, everyone is equal. But how much of this is a facade? Zico remains one of the most popular folk heroes of Brazilian football. So when he started a football school in line with the academies of European clubs, he wasn't short of applicants. But one look around the mainly white faces of the kids gives a clue to perhaps the greatest challenge facing Brazilian football. Futebol é cada vez mais um esporte de classe média, em que a criança vai jogar nas escolinhas de futebol ou nas escolas. E boa parte da população brasileira ainda não tem acesso à escola ou a escola que ela tem acesso não tem uh, 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 lugar para praticar esporte, né? Então você vê sim, paulatinamente, um embranquecimento do futebol brasileiro, o que é muito ruim do ponto de vista do talento, o que é muito, muito ruim do ponto de vista daquela coisa que a gente já falou, né? da manifestação do brasileiro miscigenado. Né? Another worry is the flood of players leaving the country. Brazilians, like 1950s star Gilinho, have always made the journey across the Atlantic. But not one of the first three World Cup winning squads played their club football in Europe. Since the start of the 1990s, though, the trickle has become a flood. Ronaldo was gone by the age of 17. Many youngsters now never play for a Brazilian club. Para mim foi um foi uma ponte muito importante, onde eu aprendi muito já no, 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 no futebol europeu ter noção do que eu queria e o que eu queria mesmo era chegar ao campeonato espanhol e ao campeonato italiano. With the flow of players abroad, Brazilian football has become more Europeanized. The national debate is whether football should be played for the beauty of the game, known as futebol arche, or whether the teams should play in the more European style, where the result is more important, known as futebol de resultados. 
The World Cup team of 1982 symbolizes the former, boasting great names such as Socrates, Falcao, Junior, Zico. Coached by Tele Santana, many claim they embodied a philosophy far higher than the mere winning of a trophy. Eu prefiro futebol de arte, futebol de gols, o futebol ofensivo, porque o grande objetivo do futebol é o gol. Bom, essa questão de, 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 da forma representar a nossa cultura é, é importantíssima, eu acredito que seja fundamental. É, nesse período todo que eu acompanho o futebol, e sem dúvida alguma, Tele Santana, para mim, é aquele que, que de alguma forma sempre buscou é, essa, essa, essa forma de expressão cultural que tem a ver com o nosso povo. Porque eu acho que o futebol sendo jogado dessa forma, como se chama o futebol arte, eu acho que ele é mais importante do que o futebol de resultado somente. O futebol tem que ser jogado mais dentro de um estilo que possa aparecer toda uma equipe e não simplesmente alguns jogadores. By 1994, the reflected glory of 1970 was beginning to fade as Brazil searched for a way to win the World Cup again. The team that went to America was deeply unpopular with the Brazilian press, which accused it of playing a defensive European style futebol de resultados. E na realidade nós nunca jogamos futebol europeu. O Brasil sempre foi um Brasil brasileiro que se preocupou com uma coisa só, não se defender, como muita gente fala, se preocupou em recuperar a bola. Não havia preocupação defensiva, havia preocupação de recuperar a bola, porque nós só somos bons com a bola. The fact that Brazil won two games in the knockout stage by just one nil didn't help their cause. But the final against Italy will always be remembered as the first World Cup final in which no goals were scored and the first final to be decided on penalties. Roberto Baggio's miss gave the World Cup to Brazil for a fourth time. Though this team seems certain to suffer at the hands of history. Não era um time defensivo, era um time organizado, que sabia se defender organizadamente. Havia uma compactação tática. Então nós sempre jogamos com linha de quatro, marcação por zona, bola no chão, a gente não saía com chutões. Então na hora que tinha posse de bola, futebol brasileiro. Sem a bola, um futebol organizado, não era nem futebol europeu, porque a gente nunca marcou, ou mesmo sempre marcamos por zona, marcamos o espaço dentro da característica do jogador brasileiro, dentro da característica da escola brasileira. At the beginning of the 21st century, Brazil's position as the world's foremost football country was under challenge as never before. A humiliating defeat at the hands of Honduras in the Copa America a congressional committee of inquiry into alleged financial wrongdoings in football, and numerous cases of forged passports belonging to players desperate to leave Brazil, left confidence in the game at an all-time low. The fiasco of the 1998 World Cup final did little to help the situation. Brazilians had reached the final in some style, but when Ronaldo's name failed to appear on the original team sheet for the match against France, it was the start of one of the more bizarre sagas in the history of the game. Quelle motivation! Quelle motivation naturelle! Même dans la préparation avant match, où on nous annonce une heure avant, Ronaldo n'est pas là. Pas possible! 
pas possible, j'ai dit, c'est pas possible. Laurent Blanc, qui était avec moi, puisqu'il était suspendu, et il participait un petit peu à, à la préparation, il me dit, coach, il va jouer. On savait qu'il allait jouer, on savait. Donc, rien ne nous a déstabilisés, rien. Rien ne pouvait nous déstabiliser, tellement que la force de l'équipe était, était là. Nous étions concentrés pour la partie. Au meio-dia, je me suis et je suis allé Quand je suis revenu, je me sentais mal, un corps très étrange. Et nous avons eu la préoccupation de ir à une clinique, faire quelques examens para saber se tinha acontecido alguma coisa. Então, retornamos ao estádio com todos os exames, com toda a garantia de que eu podia jogar. Eu disse, Zagallo, estou bem. Há cinco horas atrás, seis horas atrás, eu estava me sentindo, não estava bem. Mas agora, depois dos exames que fiz, pô, não estou sentindo absolutamente nada. Pô, você não vai me tirar desse jogo. Naquele jogo, o inexplicável foi a apatia. Como se o time brasileiro tivesse tomado um sonorífero, um remédio para dormir. Nem reação. For the second time, Brazil lost a World Cup final. Fizeram um pacto de não contar o que realmente aconteceu. O pacto está até hoje de pé. Nenhum jogador conta. Há quem diga que foi uma briga generalizada dentro do vestiário. Havia de fato, de socos entre umas facções e outras. E que aquilo amorteceu o time. Que entrou em campo inteiramente desestabilizado emocionalmente. Whether in triumph or turmoil, Brazil has become symbolic of the World Cup. This is a country where the image of a kid from a favela growing up to become a world champion remains most potent. This is a country where hope can become reality, where every young footballer's dream is to be the next Pelé. Não vai aparecer nunca, não é? Porque Deus, ele fez o Pelé, fez o Beethoven, fez o Miguel Ángel. E outra coisa que eu tenho certeza para todo mundo, para você que está me ouvindo, eu tenho certeza que não vai ter o um novo Pelé, porque o meu pai e a minha mãe fecharam a fábrica. <risos> you, you understand what I mean? <risos> my father and my mother closed the machine. <risos>